trong chương trình truyền thông quảng bá xúc tiến điểm đến liên kết hợp tác phát triển du lịch của tỉnh Thái Nguyên, thành phố Sông Công Vinh Dự có hai địa điểm được đưa vào chương trình Farm Trip Caravan and Trekking Cung đường mùa thu Thái Nguyên năm 2023. Đó là trại ngựa Bá Vân và điểm du lịch cộng đồng Hồ Gành Chè xã Bình Sơn thành phố Sông Công. Trại ngựa Bá Vân thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi miền núi, tọa lạc tại phía nam xã Bình Sơn thành phố Sông Công. Đây là nơi nghiên cứu, bảo tồn, sinh trưởng và lai tạo rất nhiều giống ngựa khác nhau và là trại ngựa lớn nhất Việt Nam hiện nay. Trại ngựa Bá Vân cách trung tâm thành phố Sông Công khoảng 8 km, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 12 km. Nơi đây có khung cảnh vô cùng bình dị với những đàn ngựa thỏa sức chạy nhảy hay thong dong gặm cỏ xung quanh đồi, tận hưởng không gian mát lành và yên bình. Đến đây, du khách như lạc vào vùng vó ngựa trên thảo nguyên, được chiêm ngưỡng một không gian đầy thơ mộng, tận hưởng không khí trong lành, tránh xa những ồn ào cuộc sống. Ngoài ra, đây còn là cơ hội để du khách ngắm nhìn, sờ thử và có thể cưỡi trên lưng những chú ngựa dũng mãnh. Đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm vô cùng thú vị dành cho du khách khi đến khám phá mảnh đất sông Công. Đối với trung tâm thì ở đây hiện tại là lưu giữ 5 cái giống ngựa chính và phục vụ chủ yếu cho chương trình nghiên cứu về lai tạo giống cũng như là các chế phẩm sinh học từ con ngựa. Ngoài ra con ngựa cũng rất gần gũi với lại đời sống. Thế cho vậy mà từ năm 2019 thì được bộ ra thêm cho nhiệm vụ chức nhiệm vụ thực hiện cái mô xây dựng cái mô, nghiên cứu xây dựng cái mô hình giáo dục trải nghiệm cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cũng như học sinh sinh viên. Thế do vậy mà con ngựa là một trong những con vật mà à, rất là thân thiện với lại à, con người. Do vậy đến đây thì đơn vị cũng đã à, tổ chức à, huấn luyện con ngựa để có thể cưỡi cưỡi được à, cái thứ hai nữa là có thể là à, tập luyện à, cho nó làm làm sao đấy à, phục vụ cho cái quá trình trải nghiệm của, của mọi người còn điểm du lịch cộng đồng Hồ Gành Tre thành phố Sông Công cách trung tâm thành phố Sông Công 12 km và cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 20 km về phía nam Hồ Gành Tre có tổng diện tích mặt nước trên 90 ha, gồm 54 đảo và bán đảo với những đồi sen kẽ tạo nên khung cảnh bình yên, hấp dẫn du khách đến tham quan trải nghiệm. Phát huy lợi thế, trong những năm gần đây, người dân địa phương đã đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch, đem lại nhiều trải nghiệm cho du khách như treo thuyền, cắm trại trên đồi thông. Đặc biệt, hiện nay tại đây đã có thêm điểm camping, tọa lạc tại một vị trí khá đẹp bên hồ. Di chuyển tới đây, du khách có thể đi bằng đường bộ hoặc đường thủy đều khá thuận lợi. Khi camping, du khách có thể thưởng thức những đặc sản như gà đồi, cá suối, cùng với đó là những trải nghiệm về đêm như đốt lửa trại và nướng cá ngay trên đảo. Ngoài ra, du khách còn được đến với Hợp tác xã Trà Cao Sơn để tham quan và thưởng thức những sản phẩm trà được sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm trà ngon và chất lượng, sản phẩm của Hợp tác xã Trà Cao Sơn không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn có thị trường ổn định tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Xã Bình Sơn thì có cái hồ hành trà. Hiện nay thì hợp tác xã du lịch cộng đồng Hồ Chè được công nhận là điểm du lịch cộng đồng và đây có thể nói là một cái tiềm năng rất lớn để đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội chung của xã Bình Sơn và của thành phố Sông Công. Thì chúng tôi rất mong muốn là trong thời gian tới thì để xúc tiến cái phát triển du lịch thì rất mong muốn các cái cơ quan đơn vị và các doanh nghiệp thì sẽ cùng đồng hành và hỗ trợ cho địa phương để phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái và du lịch nông thôn mới để phát triển bền vững. Thông qua việc di chuyển bằng xe tự lái, các thành viên của đoàn đã khảo sát thực tế các cung đường, đặc trưng văn hóa đời sống của người dân địa phương, các dịch vụ du lịch đặc sắc tại các điểm đến. Trên hành trình khảo sát, khám phá, đoàn đã ghi lại những hình ảnh ấn tượng về vẻ đẹp, sự thân thiện mến khách của người dân và cách làm du lịch, 
dù còn khá mộc mạc nhưng lại rất thích hợp với cách thức làm du lịch cộng đồng tại thành phố Sông Công đồng thời đưa ra những gợi ý trực tiếp cho các hợp tác xã làm du lịch cộng đồng và chính quyền địa phương về khai thác các sản phẩm du lịch đặc sắc để tăng lưu trú, tăng lượng khách. Đây còn là cơ hội rất lớn dành cho người dân và chính quyền cơ sở đang triển khai du lịch cộng đồng. Tôi là nông dân nông nghiệp thì nó có thể nó chưa chuyên nghiệp, có thể nó chưa được tốt lắm. À, hôm nay hợp gia du lịch cộng đồng Bình Trè rất là vinh hạnh, à, rất hân hoan được đón một cái đoàn gọi là tầm cỡ ở khu vực uh, miền Bắc uh, hy vọng rằng là bằng mọi thứ các vị lan tỏa giúp chúng tôi uh, và việc đầu tiên cho chúng tôi những cái lời tư vấn những cái lời góp ý để chúng tôi phát triển thật tốt tương lai chúng tôi sẽ phát triển thật tốt phát triển bền vững ạ mình là người làm du lịch mà được những cái đơn vị lữ hành hay là của đoàn phát chip này người ta đến uh, cái đầu tiên là mình sẽ nhận được những cái gọi là tốt nhất về vấn đề từ từ khi tham tham gia và tham mưu làm thế nào để cho chúng ta phát triển tốt về vấn đề hoạt động về lĩnh vực đồng và người ta có thể là đưa những cái đoàn khách tiếp theo đó tiếp theo đó đến với lại cái hợp tác xã. Caravan, hình thức du lịch bằng xe tự lái là hình thức du lịch mới mẻ. Tuy nhiên, ngay khi được đơn vị lữ hành truyền thông và quảng bá đã thu hút lượng lớn du khách yêu thích trải nghiệm tham gia. Với mục tiêu đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá xúc tiến điểm đến, liên kết hợp tác phát triển du lịch, mở rộng liên kết, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Mô hình này cũng đang được ngành du lịch tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh. Điểm nhấn là chương trình Farm Trip Caravan and Trekking Cung đường mùa thu Thái Nguyên năm 2023. Tập trung để quảng bá xúc tiến du lịch về các điểm đến, đổi mới để làm sao mà du khách đến, du khách ở với chúng ta nhiều hơn thế rồi người ta cảm thấy rằng được trải nghiệm nhiều hơn và trải nghiệm những cái này là trải nghiệm thực tế trải nghiệm những cái uh, những nơi khác không có được đô thị không có được thế rồi những cái miền đồng bằng không thể có được đó thì thẻ Thái Nguyên đang mong muốn rằng là phát triển du lịch cộng đồng gắn với trích kinh ở tại Thái Nguyên Việc tổ chức các chương trình farm chip đã giúp những thông tin về du lịch thành phố Sông Công nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung được lan tỏa tích cực, rộng rãi tới các công ty du lịch trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, nhiều đơn vị lữ hành sau khi tham gia các chương trình farm chip đã xây dựng được nhiều tour đưa khách về với Thái Nguyên. Mới ngay đâu thôi nhưng mà thứ nhất là cái tinh thần uh, gọi là rất hứng khởi của mọi người để tham gia một cái farm trip mà với cái sản phẩm du lịch cộng đồng và trekking thì đấy là một cái sản phẩm mới kể cả đối với nghề án ấy thì cũng đang muốn khai khai thác cái sản phẩm này cho nên là thấy mọi người rất là hào hứng và thứ hai là trong à, ngày đầu thì à, cái sự kết nối đã cảm thấy rất là rõ nét giữa các cái tỉnh với nhau và các cái công ty lữ hành với nhau thì hy vọng rằng là à, đến một cái giai đoạn cần phải kết nối như thế này và sẽ hiệu quả và sẽ mang lại những cái lượng khách rất là tốt cho thái nguyên cũng như các cái đối tác khác ạ. Đa dạng và nhiều sắc màu cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự vào cuộc của nhân dân. Việc phát triển du lịch Thái Nguyên nói chung và thành phố Sông Công nói riêng đậm đà bản sắc đã và đang được quan tâm đẩy mạnh với việc tìm ra những sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, trekking, khám phá hang động. Những trải nghiệm và đóng góp của chương trình sẽ tiếp tục góp phần tăng sức hút của du lịch Thái Nguyên với du khách trong và ngoài nước.